ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி ஸோ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஜின்பிங்க்கும் நரேந்திர மோடிக்கும் நடந்த மீட்டிங் வந்து மகாபலிபுரத்தில் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு மாமல்லபுரம் அவர் மகாபலிபுரம் என்ன பேரனாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க இந்த மீட்டிங்கோட அவுட் கம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து உங்ககிட்ட அடுத்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டிங்கில் ஆக்சுவலாக என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத கோர்வையாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மீட்டிங்கில் டவுட்டே கிடையாது இதெல்லாம் போக வந்து திரும்பி போகிறப்போ ஜி ஜின்பிங் வந்து கிளம்பிட்டார் இந்தியா விட்டு கிளம்பிட்டார் நேபாலுக்கு அடுத்த ரெண்டு நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறாரு பட் ஜி ஜின்பிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி மோடியை வந்து மறுபடியும் நீங்கள் அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் படா தோஸ்த் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறது என்னென்ன பேசியிருக்காங்க இதனால் என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நேத்துக்கு ஜி ஜின்பிங் வந்து இறங்கினதுக்கப்புறம் அவர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஐடிசி கிராண்ட் ஷோலாக்கு போயிட்டார் அண்ட் நரேந்திர மோடி வந்து இங்கே போயிருந்தாங்க ஃபிஷர்மேன் கோவுக்கு போயிருந்தாங்க ஃபிஷர்மேன் கோவ் அப்படிங்கிறது வந்து மகாபலிபுரம் போகிற வழியில் இருக்குது அண்ட் ஐடிசி கிராண்ட் ஷோலாக சென்னைக்குள்ளே இருக்குது நரேந்திர மோடி போகிறதுக்கு வந்து சென்னையில் இருக்கிற ரோடை யூஸ் பண்ணல பட் ஜி ஜின்பிங் வந்து போகிறதுக்கு வந்து சென்னையில் இருக்கிற ரோடு வழியாக கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க வேணா அவரையுமே வந்து நம்ம ஹெலிகாப்டர் வச்சு லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் வந்து ரோடு வழியாக கூப்பிட்டு போனதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இங்கே சென்னை வந்து ஓரளவுக்கு போஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இதை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவர் அங்கே கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டாங்க கூப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மகாபலிபுரத்தில் வந்து அந்த ஷோர் டெம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து அந்த ராக் கேவ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொன்றா காமிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இதில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து பிளான் பண்ணதை விட ரொம்பவே அதிகமாக வந்து பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பட் அதோட ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாள் முடிகிறப்ப வந்து நைட் வந்து அவங்க ரெண்டு மோடி வந்து ஜி ஜின்பிங் வந்து டின்னர் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாரு அந்த டின்னரோட ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டின்னரில் வந்து அப்போ தான் வந்து அவங்க ஒன் டு ஒன் பேசுகிறதா வந்து நிறைய வச்சுருந்தாங்க அது வரைக்கும் வந்து இந்த இடத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த மீட்டிங்கில் நைட்டு டின்னரில் வந்து அவருக்கு வந்து எப்பவும் போல் இந்த செட்டி நாடு வகை அப்புறம் வந்து ரசம் குழம்பு அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம ஊர் சாப்பாடெல்லாம் போட்டிருக்காங்க போட்டு மோடிக்கும் ஜி ஜின்பிங்கும் நடக்க வேண்டிய பேச்சுவார்த்தை வந்து ஒரு மணி நேரம்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது பிளான் பண்ணதை விட ரெண்டரை மணி நேரம் மொத்தம் உட்காந்து பேசியிருக்காங்க அண்ட் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஜி ஜின்பிங் வந்து இன்னைக்கு பேசி முடிச்சிட்டாங்க நான் கோர்வையாகவே வர என்ன நடந்துச்சுன்னு ஸோ பேசி முடிச்சிருக்காங்க என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட் என்னென்னா காஷ்மீரை பற்றி ஒரு விஷயம் கூட பேசலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் காஷ்மீரை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசலை ஏன்னா நம்ம நேற்றுக்கு எதிர்பார்த்தது வந்து கண்டிப்பாக காஷ்மீர் இஷ்யூவை பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் காஷ்மீர் இஷ்யூவை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசலங்கிறாங்க பட் அதுவே வந்து இந்தியாவோட ஒரு அரசியல் கோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் வந்து காஷ்மீரை பற்றி பேசலைனா காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவோட தனிப்பட்ட விஷயம் நாங்கள் ஏன் வந்து சைனா கிட்ட பேசணுங்கிறது தான் இந்தியாவோட ஸ்டாண்டாக இருந்திருக்கு ஸோ விச் இஸ் இது வந்து இந்தியா முதல்ல இருந்து மறுபடியும் மறுபடியும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கு காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை இதை வந்து நம்ம யுனைடெட் நேஷன்ஸில் போய் பேச தேவையில்ல பாகிஸ்தான் இதுக்குள்ள தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து மறுபடியும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி நேற்றுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் பேசினாலும் சரி இன்னைக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் பேசியிருக்காங்க மொத்த டைத்துலேயுமே வந்து ஒரு டைம் கூட காஷ்மீரை பற்றி ஒரு வார்த்தை எடுக்கல அப்போ எதை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக அவங்க பேசியிருக்கிறது வந்து முதல் விஷயம் வந்து தேவ் டாக் த லாட் அபவுட் கல்ச்சுரல் டைஸ் அதாவது மகாபலிபுரத்துக்கும் சைனாவில் வந்து ஃபுஜியான் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராவின்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபுஜியான் அப்படிங்கிற ப்ராவின்ஸுக்கும் சென்னைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ட்ரேட் லிங்க் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பேசியிருக்காங்க அண்ட் மோடியோட பிச்சாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜி ஜின்பிங்கோட கோ ரெக்வஸ்ட் என்ன இல்லை வந்து ரெண்டு பேரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சொல்லப்படுற அந்த ஒரு ப்ராவின்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சைனீஸ் ப்ராவின்ஸ் வந்து முதல்ல தமிழர்களும் அவங்களும் வந்து காண்டாக்டில் இருந்திருக்காங்க அது சோழர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை பல்லவர்களாக இருக்கட்டும் அந்த காண்டாக்டில் இருந்திருக்காங்க சி ரூட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா சைனாங்கிற இந்த ரெண்டு பவர்மே வந்து ஒன்னா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் இந்த சி ரூட் வந்து நம்ம மறுபடியும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க சில ஒ
நியூஸ் பேப்பர்லேயும் நிறைய வந்திருக்கு அதை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சைனீஸ் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னா சென்னையெல்லாம் வந்து அப்படியே தலையில் வச்சு பேசியிருக்காங்க டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு இருக்காங்க இங்கே வந்து தமிழ் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பேசியிருக்காங்க இங்கே இருக்கிற ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஜி ஜின்பிங் வந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்காருனா இங்கே இருக்கிற சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் சைனாக்குள்ளே வந்து நாங்கள் உங்களை இன்னும் அதிகமாக இன்வைட் பண்ணுறோம் சைனாவில் வந்து ஹார்ட்வேர் இருக்குது சைனா தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு வந்து எல்லாமே சைனாவில் தான் உருவாக்கப்படுது த வேர்ல்ட் இஸ் மேட் இன் சைனான்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நான் கேட்டிருக்க வாட்ச் நான் அதை திறந்து கூட பார்க்கல பட் கண்டிப்பாக அது வந்து இது சைனா மேக்கு தான் ஃபோனு எல்லாமே வந்து சைனா மேக்கு தான் இருக்குது ஸோ ஜி ஜின்பிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே எல்லாமே சைனாவில் வந்து நாங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் சென்னையில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்னையில் வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற நியூஸ் பேப்பருமே அதான் சொல்கிறாங்க த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இன் சென்னை அப்படிங்கிறத தான் பேசுறாங்க ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நாங்கள் அங்கே இன்வைட் பண்ணுறோம் அங்கே நீங்கள் அதிகமாக வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேரும் சைனாவில் இருக்கிற ஹார்ட்வேரும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம நிறைய வேலைகள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சைனா வந்து ஜி ஜின்பிங்க்கு வந்து ஒரு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை வந்து அவங்க பல வருஷமாக வச்சுட்டு இருக்கிற ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா சைனாவில் இருக்கவங்க யாராவது இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டி டாலர்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் டாலர் வந்து சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து விசா ஒன் அரைவல் கொடுக்குறோம் விசா ஒன் அரை அவங்க எயிட்டி டாலர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அறுபது நாளுக்கு ஒரு டைம் வந்து அது ரெப்ளிஷ் ரெப்ளனிஷ் பண்ணும் அது விசா ஒன் அரைவலும் இருக்குது முதலே அப்ளை பண்ணி வர மாதிரியும் இருக்குது ரெண்டு ஃபார்மேட்டுமே வச்சிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிசியை வந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் விசா எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் விசிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில டிப்ளமேட்ஸுக்கும் சில எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலான பீப்புளுக்கும் வந்து இந்த நாங்கள் ஒரு சலுகை உங்களுக்கு தரோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இந்தியா வந்து சைனாக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க சைனா அதிகமாக ஆஃபர் பண்ணுறது இந்த ட்ரேட் லிங்க்கை நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து நாங்கள் கல்ச்சுரலாக வந்து இங்கே இருக்கிற லிங்க்ஸை வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் எஜுகேஷனை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிப்போம் நம்மளோட ரிசர்ச்சும் இங்கே இருக்கிற ரிசர்ச்சும் நம்ம மாற்றி மாற்றி ஷேர் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதோட ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மன் சரோவர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த நார்த் இந்தியாவில் வந்து பனி பிரதேசத்துக்குள்ளே இந்த சிவனை தேடியெல்லாம் போவாங்க கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யாத்திரைக்கு வந்து போகிறது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கு வந்து பிரச்சனை வரும் இந்த ஏரியாவில் வராங்க அந்த ஏரியாவில் வராங்கன்னு இதுக்கு வந்து சைனீஸ் பிரீமியர் இருந்துகிட்டு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இனிமேல் இந்த மாதிரி யாத்திரைக்கு வரவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அதிகமாக ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய முட்டிக்கிட்டு இருந்த இடங்களெல்லாம் வந்து பேசி சரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் நம்மளுக்குள்ள பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனைகளை ஸோ இனிமே நம்மளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம ஃபர்தராக பேசி தீர்த்துப்போம் நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்க பிரச்சனை வந்து ஸ்னோபால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பனி வந்து உருள ஆரம்பிக்கிறப்போ சின்னதாக இருக்கும் முடிகிறப்போ வந்து பெரிய பனி அப்படியே மலையை மாறின மாதிரி இருக்கும் சின்ன விஷயங்களெல்லாம் வந்து ஸ்னோபால் எஃபெக்டாக மாற்றக்கூடாது இனிமேல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இந்தியாவும் சைனாவும் ஒன்று சேர்ந்து தான் வேலை பார்க்கணும்னு நிறைய தீர்மானங்கள் எடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் நேற்றுக்கு பேசி முடிச்சிருக்காங்க பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜி ஜின்பிங்கை வந்து ஐடிசி ஹோட்டலில் இறக்கி விட்டுருக்காங்க மோடி வந்து ஃபிஷர்மன் கோவிலே தங்கியிருக்காரு ஃபிஷர்மன் அதான் மகாபலிபுரத்துக்கிட்ட இருக்கிற ஃபிஷர்மன் கோவிலில் தங்கியிருக்காரு எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் பிரீமியர் வராங்க அவங்க ஐடிசி கிராண்ட் ஷோலா அண்ட் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் வராங்க அவங்கள வந்து ஃபிஷர்மன் கோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பிரைவேட் இடங்களில் தங்க வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ரெண்டு பேருமே வந்து ஏதாவது கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு டூரிசம் ஆஃபீஸ்லையோ இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஏதாவது ஒரு டூரிசம் ரிலேட்டடாக ஏதாவது வச்சுருந்தோம்னா அது வந்து மோராக வந்து நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் இங்கே வந்து ப்ரைவேட்டுக்கும் இங்கே ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஓகே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய லக்ஸுரிஸ் இருக்கும் பட் நம்ம கவர்மெண்ட்டாலையும் அதை ப்ரொவைட் பண்ண முடியுங்கிறது நம்ம ஏதாவது காமிச்சிருக்கலாம் பட் இதுவே வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ரெண்டு ஹோட்டல் கிட்டே போய் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம ஊர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னு தெரியல கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் இருக்குது அதை நல்லா அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியதான் பட் அதை பண்ணலாம
ஜி ஜின்பிங் சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக மனசு விட்டு நான் பேசினேன் ஒரு நண்பன் கிட்ட நான் பேசின மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு நான் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசினது ஒரு நண்பன் கிட்ட பேசின மாதிரி ரொம்ப மனசு விட்டு பேசியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் உஹானில் நடந்த மீட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்மல் சம்மிட் வந்து சைனாவில் நடந்துச்சுன்னு சொன்ன போன வருஷம் ஸோ அந்த மீட்டில் வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுட்டு ரெண்டு தலைவர்களும் முடிவு பண்ணுறது தான் அது வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பை நல்லா தான் இருக்கும்ங்கிறத யூகிச்சு இந்த மீட்டிங் வந்து அதை ஆரம்பிச்சு வச்சிருச்சு இனிமேல் வந்து இந்தியாவோட சைனாவோட யாரா அப்படிங்கிறதுல வந்து பேசியிருக்காங்க பட் இதெல்லாம் வந்து சொன்னது உடனே அப்படி இந்தியாவும் சைனா ஒன்று சேர போகுது அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து அரசியல் லெவலில் வந்து ரெண்டு தலைவர்களும் இது பேசியிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் பர்சனல் கோல்ஸ் இருக்கும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் யார் பெரிய ஐகான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அவங்க அவங்க பேசியிருக்காங்க இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் பிரீமியர் இருந்துகிட்டு ஒரு சகோதரன் அப்படி அப்படின்னா நிறைய டைலாக் விட்டுருக்காங்க ஒரு நண்பன் கிட்ட பேசின மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மனசு விட்டு பேசினு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலி இவர் வந்து ஒரு நெய்த விஷயம் ஜி ஜிம்பிங்கோட மூஞ்சியை வந்து அப்படியே நெய்த ஒரு விஷயம் ஒரு நூல் ஒரு கிளாத் ஒரு பட்டு பாவாடையா புடவையான்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல அதை கொடுத்துருக்காங்க பதிலுக்கு அவர் வந்து மோடிக்கு வந்து சில விஷயங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிளம்பி போகிறதுக்கு மாதிரி ஜி ஜின்பிங் சொல்லியிருக்காரு மோடி நீங்கள் வந்தது வந்து ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் வந்து சைனாவுக்கு கிளம்பி போகிறேன் மூணாவது இன்ஃபார்மல் சம்மிட் நம்ம வைக்கிறோம் இந்த மூணாவது சம்மிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சைனாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ரொம்ப கார்டியலாக ரொம்பவே சந்தோஷமாக விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜி ஜின்பிங்கை மகாபலிபுரத்துலேருந்து கிளம்பி ஏர்போர்ட் போயிருக்காரு ஏர்போர்ட்லேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகி கிளம்பி போயிட்டாரு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இன்றைக்கி காலையில் ஜி ஜின்பிங் வந்து மகாபலிபுரத்துக்கு கிளம்பி போகிறப்போ மறுபடியும் டிபத்தை சார்ந்த ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து அவருக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஐடிசி ஹோட்டல் முன்னாடி நின்றுருக்காங்க அண்ட் இந்த தடவை வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான மக்கள் வந்து டிபட்லேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தவங்க இல்லை டிபட் சைனாலேருந்து வெளியே அனுப்பப்பட்ட டிபட்டிய மக்கள் இருந்துகிட்டு ஜி ஜின்பிங்க்கு எதிராக வந்து அதிகமாக குரல் கொடுக்கறதுக்காக ஐடிசி ஹோட்டல் முன்னாடி சேர்ந்துருக்காங்க பட் அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து போலீஸ் உடனே அப்புறப்படுத்தியிருக்காங்க டிபட்டோட கதையை நம்ம பார்க்க போனோம்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம காஷ்மீரோட கதை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி மிக்ஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து ஆனால் சீனா மேலே அதிகமாக கோவப்பட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம கொடைக்கானலில் வந்து திபட் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க வந்து கடை போட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் சென்னையில் பார்க்கலாம் இந்த சமுதாய மக்களை நம்ம மறுபடியும் பார்த்தோம்னா அவங்கள வந்து சிங்கி அதுதுன்னு சொல்லி கலாய்க்காமல் முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அவங்கள வந்து அவதூறாக பேச வேணா அவங்க மனசளவில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சு இந்த மொத்த இதையும் பார்த்து முடிக்கிறப்போ ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியராக தெரியுது தமிழ்நாடோட விசிபிலிட்டி வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதில் டவுட்டே கிடையாது எஸ்பெஷலி சைனாலேருந்து நம்ம டூரிசம் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் என்னதான் இது அப்படிங்கிறத தேடி வருவாங்க அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஃபுஜியான் ப்ராவின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த ஃபுஜியன் ப்ராவின்ஸ் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து ஜி ஜின்பிங் வந்து கடந்த வருஷங்கள் அவர் கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் பிரைம் பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ பல வருடங்கள் வந்து இந்த ஃபுஜியன் ப்ரிவின்ஸ்க்கும் ஃபுஜியன் ப்ரிவின்ஸ்க்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தான் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக வந்து ட்ரேட் லிங்க் இருந்திருக்கு ஃபுஜியன் ப்ரிவின்ஸில் தான் வந்து இவரும் வாழ்ந்திருக்காரு ஸோ இவர் வாழ்ந்தது வந்து அதிகமாக வேலை பாதுகாப்பு <laughs> இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம எங்கேருந்து பார்க்குறோங்கிறத பொறுத்துட்டு இருக்கு பட் இதுதான் இப்போதைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாமே உங்ககிட்ட கோர்வையாக சொல்லணும் நினச்சேன் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ரெண்டு நாள் விசிட்டை முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம வந்து அடுத்து எங்கே இருக்கோம்னு நீங்கள் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் கூகுள் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் நேத்திக்கே ஆல்ரெடி கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ நான் தாய்லாண்டில் இருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம தாய்லாண்டில் இருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் நான் ரெண்டு நாளாக வந்து இதே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நானும் எதுவும் பண்ணல அண்ட் இப்போ பேங்காக்கில் இருக்கேன் பட் நான் பேங்காக்கை விட்டு கிளம்பிடலான்னு பார்க்குறேன் வேறு எங்கேயாவது கொஞ்சம் கிராமத்து சைடு கடல் சைடு போனால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ட்ராவல் அடுத்த நாளையில் இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் பாய் அண்டில் தென் லவ் யூ ஆல்ஷர் ஹவ்